Shalom, people of God. Welcome to this week at Shiloh. My name is Junia Safi from Mount Sinai House of Grace, and with me here is. Alors, je m'appelle Eldan Poutou, et bienvenue à this week at Shiloh, autrement dit, cette semaine à Shiloh. Great. So, this week at Shiloh is basically a recap and highlight of what has been happening here at Mount Sinai House of Grace. So, in case you're far or you couldn't make it, we got you covered. We're going to highlight the speaker, the message, and everything that happened here at Mount Sinai House of Grace. Effectivement, comme l'a dit Junia, ce programme vous servira de récapitulatif. Euh, nous allons passer en revue les moments forts de la semaine. Si vous étiez loin de Pretoria ou si vous avez raté un culte dans la semaine, ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Exactly. Alors, Junias, qu'est-ce que Shiloh J'entends quelques-uns de nos téléspectateurs se poser la question. Peux-tu nous en dire plus sur ce programme et comment faire pour entrer en contact avec nous Thanks, Elder, for the question. So, Shiloh 40 is a spiritual gathering based on the guidance of the Holy Spirit. Just like Elkanah, every year he went to the mountains to give thanks and sacrifices to the Lord. And that is exactly what we are doing. So, what to expect here at Shiloh? Worship sessions, intimacy with God, teachings by anointed men and women of God, and 40 days of prayer and fasting. And why should you take part of Shiloh 40? You're going to get spiritual growth, fellowship, learning and teaching, guidance wow. and direction, praise and worship for those of us that loves to dance and to worship God, and healing and deliverance. Wow, merci beaucoup, Junias. Quelle explication magnifique. En bref, Shiloh 40 est un temps de prière, de jeûne et de sacrifice que nous consacrons chaque fin d'année à l'éternel, comme le faisait Elkanah en son temps. Cette année, pour la toute première fois, nous allons passer 40 jours dans la prière et le jeûne. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, restez avec nous. And for those of us that are so connected, please, we want you to stay connected with us online. Junias, parlons des moments forts de la semaine qui vient de s'achever. En d'autres termes, les highlights. The highlight. So before I speak about the highlight, I would like to encourage you to comment and to stay connected. How has Shiloh Week 1 been for you? Any testimonies or any specific comment, we want to hear it all. And while you're doing that, please don't forget to subscribe, to like, and to share the live. So because I don't want to miss any detail, I'm going to read the highlights. Prof Day 1. Prophet Samson spoke about the inheritance of your father's house, and one specific topic he expanded on was the mystery of the blood. He explained how blood connects us to the spiritual realm, and that through blood, one can be negatively or positively affected. Well, en d'autres termes, si je si j'ai bien compris, le sang peut être porteur de certaines bénédictions, tout comme de certaines malédictions. Definitely. But he also concluded by explaining how and why Jesus Christ has to shed his precious blood to redeem us from corrupted bloodline. Our consciousness of his bloodshed delivers and sets us free from the wrong bloodline that we inherit from our father's house. That was the one. C'est le sang. Viens, viens, ma sœur. Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans. Ton sang à quel âge Son sang, elle, elle a 22 ans. Mais son sang qui coule en elle là, ouais. n'a pas 22 ans. Parce que ça vient de quelqu'un. Et c'est lui qui lui a communiqué le sang. Il l'a aussi il reçu de quelqu'un. Et c'est lui qui a le reçu de quelqu'un. Il l'a aussi reçu de quelqu'un. Voilà pourquoi le premier héritage de la maison de son père, c'est le sang. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, on dit que la vie d'un homme est dans son sang. On est ensemble et le sang est un élément transporteur. Vous la voyez telle qu'elle est là. Elle porte le sang de quelqu'un. Et le sang qu'elle porte a été un élément transporteur de certaines choses. Il y a eu quelqu'un avant elle. Le quelqu'un là avait quelqu'un avant elle. Et ça transportait. Alors regardez, le sang transporte quoi? Day 2, Prophet Samson still spoke about the inheritance of your father's house. And he spoke about one specific topic, which he expanded on the mystery of altars. 
He demonstrated that throughout the scriptures that altars play a significant role in the dealing between men and the realm of the spirit and that there is no different for us Christians and that our greatest altar is the cross of Jesus Christ. Amen. Amen. Is that an altar? It's a point of contact. It's a point of contact entre le monde des esprits between spiritual world and the monde naturel and the natural world. En d'autres termes, in other words, un endroit où il y a l'autel, a place where there is an altar, cet endroit là, that place, devient le point de contact, becomes a point of contact entre le monde spirituel, between the spiritual world et le monde physique and the physical world. C'est ce qui fait que Abraham, and that what made Abraham, bâti un hôtel, that he built an altar, meurt. and then he died. Mais comme son hôtel était bâti à l'environnement, but because the altar was built in that environment, son fils est arrivé à cet environnement. When his son found himself in, within that environment, il y avait un point de contact so, entre les lieux. There was a point of contact et le between the spiritual and the spiritual world. C'est ainsi que this is how Jacob. Jacob voit des anges. He could see angels. Pourquoi? Why? Parce que son grand-père, because his grandfather, had built an altar. He had built an altar. Au Dieu vivant. To the living God. Bon, maintenant toi, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Now you, your great, your grandfather, and your great grandfather. Il avait bâti quel hôtel? Which altar did he build? Voilà pourquoi. This is why. Dans tes songes, tu vois ce que tu vois là. In your dreams, you are seeing what you are seeing. Deuxième vérité sur l'hôtel. L'hôtel, c'est le point d'entrée des esprits dans le monde physique. C'est pas seulement le point de contact, contact. mais c'est le point d'entrée. Aucun esprit n'entre dans le monde physique Come et on. agir avec liberté s'il n'y a pas la présence d'un hôtel. On est ensemble. C'est-à-dire l'hôtel facilite au monde des esprits d'entrer et d'opérer dans le monde physique In ou dans le physical. monde des hommes. Si je veux que un esprit commence à agir dans ma famille, dans ma maison, dans un endroit, tout ce que je dois faire, c'est bâtir un hôtel à cet endroit. Ça l'introduit, ça introduit les esprits dans le monde physique. Même Dieu, pour agir avec liberté dans les hommes, il a fallu Amen. un hôtel. Il a fait la toute puissance de sauver. Mais sans la croix, la toute cross, puissance de Dieu, pour the amener Almighty les God, ne se libérer pas. Amen. Wow. <laughs> Day three, Prophet Samson spoke about the altars and the priest. He taught us about the roles of a priest, about the roles that a priest plays when it comes to altars. So basically, he demonstrated that without a priest, there is no altar. How that implies to us as Christians today is that we are a royal priesthood. We can exercise our priesthood upon the altar of the cross of Jesus and defeat all divers of the enemy. Dans le monde spirituel, un sacrifice n'est annulé que par un autre sacrifice. Or, le sacrifice de Jésus, même le diable sait que c'est le plus grand. Parce que dans le monde de sacrifice, tout celui qui sacrifie plus que toi, il devient plus grand que toi. Or, le diable sait que s'il ose mourir, il n'y aura personne pour le ressusciter. Mais Jésus-Christ, lui, a accepté de mourir parce qu'il savait que son père allait le ressusciter. Alors, comme Jésus est mort et que le diable ne peut pas mourir, le sacrifice de Jésus est supérieur à tout sacrifice que Satan peut faire, que ses serviteurs peuvent faire, que le démon peut faire. Le sacrifice de Jésus, c'est le plus grand des sacrifices. À cause de sa sincérité, de sa sacrifice, soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on a sacrifié dans ta vie, que ça soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Wow. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit « N'ignorons pas ces édifices du diable. » Il nous dit « Exercez votre sacerdoce par la prière pour vaincre les forces des ténèbres qui s'opposent à nous. Mm. » Merci. Alors, le quatrième jour... C'était une matinée de prière en ligne animée par notre département de la jeunesse. C'était puissant. C'était un temps merveilleux que nous avons passé dans la prière, dans l'adoration et 
la louange. Papa, que nous soyons dans des bonnes ou des mauvaises circonstances, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Éternel, je sais que même dans mes problèmes, même dans les situations compliquées, toutes choses concourent à mon bien et tu fais toutes choses par amour, Seigneur. Tu ne fais pas les choses pour nous punir, tu ne fais pas les choses par vengeance. Mighty name of Jesus, if I be a priest in Christ, I break the altars, I break the altars that my forefathers have built, I break the altars that my forefathers have built in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus I stand against any force of the devil in my family in the mighty name of Jesus I break altars altars of the enemy altars of the enemy I break it in the name of Jesus I break it in the name of Jesus power of the Holy Ghost welcome back I hope you're having a great time because we are definitely having a great time here at this week at Shiloh a church is a community. We cannot do it alone. On this episode, we are going to feature a special person in the ministry, the mother of the house, the co-visionary, and of course, the head of the women department here at Mount Sinai House of Grace. Here she is. Shalom, people of God. We are Shalom. here with Mama Hita Diba. So we are here for a short interview with Mama Hita. Uh, starting with introduction, a brief introduction of who she is. Okay, Mama Rita is the wife of the main pastor from Mount Sinai House of Grace. Mama Rita is the leader of the women department at church. I've been running the department for the past 15 years, can you imagine? Wow. Yeah, 15 years ago. That's why I took the leadership of the ladies' department. I'm a mother. Yeah. But you seem pretty young for 15 years ago and very beautiful. Mama Rita is Thank very Thank you. Beautiful. Thank you. <laughs> so as a co-visionary of Mantinai of this church, mm. how is it for you to balance with your life as a speaker, as um, a woman of God, as a wife and as a mother? Okay, when they first taught us about the, about the time of prayer, 40 days seems a lot. 40 days actually seems quite a lot and heavy. For a woman, for a wife, for a mother, for a speaker, it's quite a lot, 40 days. But uh, like the Bible says, I can do all things to Christ to strengthen me. But that, um, it cannot be done in vain. I cannot just say like that in vain. But a lot of planning is required. As a woman, as a mother, as a speaker, I did some planning beforehand so that I may be able to respond to the needs of the church, the needs of uh, the husband, the need of the mother, the need of the children. All of that is done through planning by the Holy Spirit. Amen. Yeah. So, as the speaker, for those who might not know, Mama Rita is one of the speakers of Shiloh 40 of this year, 2024. So, as a speaker, how, is, how are you um, doing it? How are you preparing yourself? How are you having time for you, for, for everything that you have to do for, the, for, for you to deliver a good message? Um, I pray. I pray. I listen. I watch. Because sometimes God speaks in so many ways. Mm -hmm. I read the word. I listen to the preachings that um, I've been going forth for this week. Mm -hmm. I listen to God so that I can know what is God exactly want me to say. Because sometimes you may have an idea. It may be pleasing to the ears of people, but not pleasing unto God. So it's always best to read, to listen, and to sit and be quiet and still. And listen to what God is want to say to his people. Okay, I want us to speak a, a little about the topic of this Shiloh 40. It's doing all kinds of prayers, and by that, is your team going to be on the same track, or you are leading us to a bigger vision of? I think I think I'll go I'll go toward the the vision of of um, Shiloh 40. They, they say do all type of pray of prayers by the Spirit. Yeah. I think that's where the secret is yes. by the Spirit. You can only do some type of prayer when the Holy Spirit inspires. When the Holy Spirit inspires, victory comes. Yeah. 15 years in the women department, in the ministry of women, how is it going? At the beginning, I must be honest, it was not easy. It was, I was very young by then. No experience in leading women. You know, women sometimes can be a little bit challenging, you know, yes. but, uh, but the Holy Spirit of God, he has helped me, he has cared me. He has taught me a lot. Yeah, I've learned quite a lot about the power of the Holy Spirit. I've, you know, ministry can also change you. Ministry can also shape you. So I think the Holy Spirit has worked in me somehow. When I tell people that I was not able to speak in front of people that don't believe, but I do it now. 
And can, it's amazing. Yeah, so only by the Holy Spirit can be done. And we have learned a lot through this interview with Mama Rita. Thank yeah. you very much God for your time. God bless you. Thank you for having me. Thank you for your time. And we bless this moment that Thank is you. available. Shalom. Shalom. J'espère que vous avez aimé et avez découvert quelque chose de nouveau sur notre invité spécial. Sans plus tarder, nous allons passer aux modalités de notre jeu. En quelques mots, en quelques termes, je vais vous expliquer comment se déroule notre jeu. Du lundi au vendredi, nous jeûnons de minuit à 19h30. Pendant ce temps, nous ne mangeons que des fruits et ne buvons que de l'eau. Après cela, nous ouvrons notre jeûne avec un repas léger selon les consignes qui nous sont données chaque semaine. Par exemple, cette semaine, je vais lire pour vous. Nous avions la liberté de manger un repas léger de notre choix, mais en quantité réduite. Par contre, la semaine qui s'annonce, nous devons nous abstenir de tout ce qui est viande ou poisson. Je sais, cela ne sera pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Nous rappelons à ces catégories de personnes de s'abstenir du jeûne. Il s'agit des femmes enceintes, des personnes âgées de plus de 60 ans, des enfants de moins de 12 ans, des personnes malades d'ulcères gastriques, des personnes opérées, des personnes sous médicaments anti-inflammatoires ainsi que des malades diabétiques sous traitement. S'il vous plaît, veuillez consulter votre médecin. Vous pouvez participer à Chilo 40 sans gêner car votre cas est particulier. Voilà, voilà en ce qui concerne les modalités du jeûne. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous y trouverez notre dépliant des guides du jeûne. Et voilà, voilà. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, Junias, ça va? Tu tiens le coup? Here I am. So, how has the fasting been for me? I don't want to say hard. I don't want to say difficult. Let me rather say 50-50. Because the beautiful thing about it is, when we fast during the day and we come here at church, there's a specific strength you receive to continue pushing. So my encouragement is, please respect the guidelines. If they say no eating meat, don't eat meat. If they say eat a small quantity, eat a small quantity. Remember, Shiloh is about sacrifice. And the sacrifice that we are making is to obtain from specific food that we necessarily like to eat. Thank you so much, Junias. Thank you. Alors, avant de finir, nous allons passer au programme de la semaine. Nous sommes à l'église du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30 et euh, le samedi il y a un programme en ligne qui sera conduit par le département de la jeunesse de 10h à 12h. Le dimanche nous sommes en présentiel de 8h30 à 10h30. Okay? Alors la semaine prochaine nous aurons un orateur spécial qui nous vient de France. Il s'agit du pasteur Kaj Kalinda. Le pasteur titulaire de l'église Gagneur d'âme de Paris sera avec nous. Ne manquez pas, venez en nombre, invitez quelqu'un. Nous serons tous énormément bénis. I cannot wait to see what the Lord has dropped in his servant's heart. The word that he has prepared for us, it's going to be such a great time here in the presence of the Lord. This is Shiloh 40 and it has been awesome. So, but... That's about it, everyone. Um, we were excited. We have spent a beautiful time with a you guys. Time. And we hope that you stay connected. Remember, encourage each other, read your Bible, pray. Prayer without fasting is basically a waste of time. Yeah. So keep praying, keep reading the Bible, and keep seeking God. So until next time at Montanai House of Grace TV, God bless you. Merci beaucoup. Bye. Bye. Brothers and sisters, tune in to this week at Shiloh, your quick rundown of all key highlights, insightful session, and exciting announcement from this week's Shiloh 40 event. Whether you missed a service or want to relive the best moment, we've got you covered. Get ready for an exclusive interview with speakers, beyond the scene content, and a look ahead at what next. Join us weekly to stay in the loop and keep the Shiloh 40 experience alive. Catch this week at Shiloh every Sunday at 6 p.m. Stream live only on MSA TV. Don't miss out!